hi viewers this is the continuation of the previous class on observation types of observation observation may be classified in different ways with a reference to investigator's role it may be classified into participant observation and non participant observation observation പല ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റോൾ അനുസരിച്ച് ഒബ്സർവേഷനെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നും നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ദീസ് ഒബ്സർവേഷൻ ദ ഒബ്സർവർ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിനമിനൻ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ഒബ്സേർഡ് For example, a study of tribal customs by an anthropologist by taking part in tribal activities like folk dance. In this case, the observation of all factors in the study is classified. For researchers in the role and search, participant and non-participant are classified. Participant in the study, ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തന്നെയും ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണോ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണോ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണോ പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമാകുകയാണ് അങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒബ്സർവറും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് അവരുടെ കസ്റ്റംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫോക്ക് ഡാൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അവിടെ ആ ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് അവരുടെ തന്നെയും ഒരു ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ ഒരു കഷ്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ് അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ദെൻ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഒബ്സേർവർ ഡസ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഫിനമിനൻ ഒബ്സേർഡ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷനിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ഫിനമിനൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിനെക്കുറിച്ചാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ഭാഗമാകുന്നില്ല മാറി നിന്ന് അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ദിസ് മെത്തേഡ് കോൾസ് ഫോർ സ്കിൽ ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ആൻ അൺനോട്ടീസ്ഡ് മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അതായത് ആ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ആരെയാണോ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണത് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു നല്ല സ്കില്ലുണ്ടായിരിക്കണം ദൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇറ്റ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡിറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ അടുത്തതായി എങ്ങനെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒബ്സർവേഷനെ ഡിറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷനും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡിറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ദിസ് മീൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഈവൻറ്റ് പേഴ്സണലി ബൈ ദ ഒബ്സർവർ വെൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് അലോസ് ദർ ഒബ്സർവർ ടു സി ആൻഡ് റെക്കോർഡ് സബ്റ്റിൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഈവൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ആസ് ദ ഒക്കർ ഡിറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ അതാണ് ടേംസ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ ഡിറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷനിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈവൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം അതിനെയാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒബ്സേർവ് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവർ തന്നെ നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി സബ്റ്റിൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഈവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പുറത്തോട്ടൊന്നും മധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ലിമിറ്റേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഒബ്സർവർക്ക് ചെന്നെത്താൻ കഴിയുന്നതും അതുപോലെ ഒബ്സർവൻ്റെ പേഴ്സെപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം ഒരു പ്രശ്നവുമാണ് ആ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്സർവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒബ്സർവർ മാത്രമായിട്ടാണ് ഇതിവിടെ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്സർവൻ്റെ പേഴ്സെപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണോ ഒബ്സർവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡിറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് റെക്കോർഡിങ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഡിവൈസസ് നോട്ട് ബൈ ദ ഒബ്സർവർ ഡിറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒബ്സർവർ തന്നെയും നേരിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അത് നോട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇൻഡറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ അങ്ങനെയല്ല ചില ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറാസ് ഉപയോഗിക്കാം വീഡിയോ റെക്കോർഡേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒബ്സർവറിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്സർവർ മാത്രമല്ല റിസർച്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് കാണാം അപ്പോൾ ഒബ്സർവറിൻ്റെ പേഴ്സെപ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നതുമില്ല ദെൻ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മാക്സിമം കൺട്രോൾ ഓവർ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ മുൻപ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയ കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്ന റിസർച്ചിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് ആ വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൊക്കെ നടത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പഠനം കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷനിൽ വരും ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു ലബോറട്ടറിൽ നടത്തുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ആ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം പഠനം നടത്തുന്ന റിസർച്ചിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ കൺട്രോളിലാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ദീസ് ഡസിറ്റ് ഇൻവോൾവ് കൺട്രോൾ ഓവർ വേരിയബിൾസ് പക്ഷേ എല്ലാ പഠനത്തിലും വേരിയബിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ റിസർച്ചർക്ക് സാധ്യമല്ല ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലാത്തതൊന്നും തന്നെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരിട്ട് റിസർച്ചർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചിനും സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒന്നിനും ഒരു റിസർച്ചർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല വേരിയബിൾസിന് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചുമല്ലാതെ ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒന്നുമല്ലാത്ത ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചിലും റിസർച്ചിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേരിയബിൾസിന് അവയെല്ലാം നമുക്ക് അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ പരിധിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനും ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അല്ലാത്ത എല്ലാ പഠനങ്ങളും അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അവിടെ റിസർച്ചർക്ക് വേരിയബിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ദ മെയിൻ വെർച്ച് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഡിറക്റ്റ്നെസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഇറ്റ് ടു സ്റ്റഡി ബിഹേവിയർ ആസ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിറക്റ്റ്നെസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ഒബ്സർവർ അത് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ ആർ ഒക്കേഡ് ഇൻ ദർ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ
ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിൽ അവരൊരു ഷോപ്പിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ആ സമയത്ത് ആ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷനാണ് നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ പഠിക്കുവാൻ കഴിയും ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഇറ്റു സ്റ്റഡിങ് സബ്ജെക്റ്റ് ഹു ഈസ് അണേബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട് മീനിങ്ഫുള്ളി ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ചില റെസ്പോണ്ടൻസിനോട് ക്വസ്റ്റിനേറിലെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അത്തരം റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ ഒബ്സർവേഷനാണ് നല്ലത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ അനലൈസിംഗ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എംപ്ലോയീസ് അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒബ്സർവേഷനാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാങ്ങിക്കാത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒബ്സർവേഷനാണ് മികച്ചത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ observation makes it possible it to capture the whole event as it occurs oru event udaharanathinu oru consumer product purchase cheyinadai kollatte oru organizational la conflict aayi kollatte oru society nadakkunna endengilum oru prashnam aayi kollatte idellam aa samayathu thanneyum capture cheyvan observation lude sadhikkum It has less biasing effect. Bias. In the word, confusion, partiality. In the word, this bias is not a biasing effect. Because it is not a bad thing. It is not a bad thing. It is not a bad thing. Researcher is not a bad thing. It 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 is not a bad thing. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളൊരു പാർഷ്യാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമോ ഒന്നും വരുന്നില്ല നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതങ്ങനെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നിഗമനങ്ങളിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യാലിറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒബ്സർവേഷനിൽ വരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ഇറ്റ് ടു കണ്ടക്റ്റ് observation studies observation nadathittulla padanangal conduct cheyan adine elupu vaana athram padanangal nadathuvan evide ninnano data collect cheyandana aariyakka nirikshichittano data collect cheyandanathu avade poi nirikshanam nadathuva ennalladana appo aa reethil adu elupu vaana Mechanical devices used for recording data can be stored for long time. In the first time, there are many different mechanical devices that you can observe. If you want to store the mechanical devices, you can store the mechanical devices. If you want to store the mechanical devices, you can store the mechanical devices. If you want to store the mechanical devices, റിസർച്ചർക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും എളുപ്പമാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ഓഫ് നോ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് പാസ്റ്റ് ഈവൻസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പാസ്റ്റ് ഈവൻസ് പാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊന്നും പഠിക്കുവാൻ ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ മാത്രമേ ഒബ്സർവേഷനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പല പഠനങ്ങൾക്കും പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അത്തരം പഠനങ്ങളിലൊന്നും തന്നെയും ഒബ്സർവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്റ്റഡിങ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല പഠനങ്ങൾക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇതൊക്കെ വേണം അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊക്കെ അറിയണം ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ അതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തഡ് ഹാസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ഒബ്ടെയിനിങ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ഒരു പഠനവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനെ മൊത്തത്തിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പിളിനെയാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണോ ആ സാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ക്യാൻ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് പെർ റിസേർച്ചേഴ്സ് കൺവീനിയൻസ് ഒരിക്കലും റിസേർച്ചിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ സാധ്യമല്ല മറ്റു മെത്തേഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റിസേർച്ചിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് നോക്കാം റിസേർച്ചിന് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിയർ ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒബ്സർവേഷൻ അത് സാധ്യമല്ല കാരണം ആ ഒരു ഈവൻറ്റ് അത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയും അവിടെ റിസേർച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിലേ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഒബ്സർവൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് അല്ലല്ലോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണെങ്കിലും ഷോപ്പിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്സർവൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ദ ഒബ്സർവർ നോർമലി മസ്റ്റ് ബി അറ്റ് ദ സീൻ ഓഫ് ദ ഈവൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഏതൊരു ഈവൻറ്റ് ആണോ അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒബ്സർവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒബ്സർവേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആകുകയുള്ളൂ ഇതും ഒബ്സർവേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ